ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டீன் பிஸி குக்கீஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சோசியல் சயின்ஸில் உள்ள இண்டியன் பாலிட்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்ப்போம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடியது முதல் பாடம் இந்திய அரசியல் அமைப்பில் உள்ள புக் பேக் கொஸ்டின் வந்து பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல்லக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் லெசனோட புக் பேக் கொஸ்டின் வந்து பார்ப்போம் முதல் கொஸ்டின் கீழ்காணும் வரிசையில் முகவரி பற்றிய சரியான தொடர் வந்து எது சரியான தொடர் ஆப்ஷன் இ இறையாண்மை சமதர்ம சமய சார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு தான் வந்து சரியான தொடர் அடுத்தது இந்திய அரசியலமைப்பின் முகவரி எத்தனை முறை திருத்தப்பட்டுள்ளது ஒரே ஒரு முறை திருத்தப்பட்டுள்ளது திருத்தியவர் வந்து இந்திரா காந்தி நாற்பத்தி இரண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு அடுத்தது மூன்றாவது கேள்வி இந்திய அரசியலமைப்பு தனது குடிமக்களுக்கு எந்த வகை குடியுரிமையை வழங்குகிறது ஒற்றை குடியுரிமை இந்தியாவில் உள்ளவங்களுக்கு வந்து எந்த வகை குடியுரிமைனா வந்து ஒற்றை குடியுரிமை அடுத்த நான்காவது கேள்வி ஒரு வெளிநாட்டவர் கீழ்காணும் எதன் மூலம் இந்திய வ குடியுரிமையை பெற முடியும் வம்சாவளி மூலியமாக பெற முடியாது பதிவு செய்தாலும் பெற முடியாது இயல்பு உரிமை இயல்பு உரிமைனா வந்து இந்தியாவில் பிறந்திருந்தால் வந்து குடியுரிமை வந்து வழங்கப்படும் மாறுபட்ட ஒன்றை கண்டுபிடி சமத்துவ உரிமை சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை கல்வி மற்றும் கலாச்சார உரிமை வந்து ஒரே கேட்டகரி அடிப்படை உரிமையில் வரும் சொத்துரிமை ஒன்றும் அதிலேருந்து நீக்கப்பட்டது அதனால் மாறுபட்ட ஒன்று வந்து சொத்துரிமை அடுத்த கேள்வி கீழ் காண்பொன்றுள் ஒன்று அடிப்படை உரிமையை பயன்படுத்துவதற்கு உதாரணம் இல்லை சரியான விடை பெற்றோர்களின் பூர்வீக சொத்துக்கள் அவர்களது பிள்ளைகளுக்கு செலுத்துதல் வந்து சரியான விடை அது மூலயமா வந்து அடிப்படை உரிமை வந்து கிடையாது உதாரணம் கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க அடுத்த ஏழாவது இந்திய குடிமக்களின் அடிப்படை உரிமைகள் மறுக்கப்பட்டால் அவர்கள் டேஸை அணுகி அடிப்படை உரிமைகளை பெறலாம் இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகி அடிப்படை உரிமைகளை பெறலாம் பெண் வருவனற்றுள் எந்த உரிமை டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்களால் இந்திய அரசியலமைப்பின் இதயம் மற்றும் ஆன்மா என விவரிக்கப்பட்டது விவரிக்கப்பட்டது வந்து ஆப்ஷன் இ அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிமை தான் வந்து மிகப்பெரிய உரிமை அப்படிங்கிறாரு அடுத்த ஒன்பதாவது கேள்வி அடிப்படை உரிமைகள் எவ்வாறு நிறுத்தி வைக்கப்பட முடியும் அடிப்படை உரிமைகள் வந்து தேசிய அவசர நிலையின் போது குடியரசுத் தலைவர் வந்து ஆணையிட்டால் வந்து நிறுத்தி வைக்க முடியும் பத்தாவது கேள்வி நமது அடிப்படை கடமைகளை டேஸிலிருந்து பெற்றோம் ரஷ்ய அரசியலமைப்பிலிருந்து நமது அடிப்படை கடமைகளை வந்து பெற்றோம் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் எம்முறையில் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன ஆப்ஷன் இ சமதர்ம மற்றும் காந்திய தாராள கொள்கைகள் மூலம் வந்து நம்மளுடைய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வந்து வகைப்படுத்தப்படுகின்றன எந்த பிரிவின் கீழ் நிதிநிலை அவசர நிலை வந்து அறிவிக்க முடியும் முந்நூற்றி அறுபது முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இந்திய அளவில் அவசர நிலை முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறு மாநிலங்கள் முந்நூற்றி அறுபத்தெட்டு வந்து சட்ட திருத்தம் செய்யக்கூடிய நடைமுறை அடுத்த கேள்வி அதுதான் பாருங்க இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த பிரிவில் அரசியலமைப்பு திருத்தம் நடைமுறை குறித்து தரப்பட்டுள்ளது சட்ட பிரிவு முந்நூற்றி எந்த குழுக்கள் கமிஷன்கள் மத்திய மாநில உறவுகள் பற்றி பரிந்துரை செய்தன சர்க்காரியா குழு ராஜ மன்னார் குழு வந்து இது இந்த உறவுகள் மத்திய மாநில அரசோட உறவுகளை பற்றி கூறியுள்ளது ஆப்ஷன் பி ஒன்று மட்டும் இரண்டு அடுத்து வந்து கோடிட்டெடுத்தை நிரப்புக முதல் கேள்வி முதன் முதலில் அரசியலமைப்பு எனும் கொள்கை டேஸில் தோன்றியது அமெரிக்கா அமெரிக்காவில் தான் வந்து முதல் முதலாக வந்து தோன்றியது அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையின் தற்காலிக தலைவராக இருந்தவர் யார் சச்சி நானந்த சின்ஹா சச்சி நானந்த சின்ஹா தான் வந்து தற்காலிக தலைவர் முதல் தற்காலிக தலைவர் அரசியலமைப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நாள் மற்றும் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது நவம்பர் இருபத்தி ஆறு எத்தனை பேராணைகள் சட்டப்பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டில் குறிப்பிடப்படுகின்றன ஐந்து பேராணைகள் இந்திய குடிமட் மக்களுக்கு அடிப்படை கடமைகள் டேஸ் பிரிவின் கீழ் வழங்கப்படுகிறது ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ அடுத்து பொறுத்துக குடியுரிமை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து அடுத்த செகண்ட் கொஸ்டின் முகவுரை முகவுரை எழுதியவர் யார் நேரு சிறிய அரசியலமைப்பு என வர்ணிக்கப்படுகிறது நாற்பத்தி இரண்டாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் செம்மொழி தமிழ் தேசிய அவசர நிலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி வந்து பிரகடனம் செஞ்சுருக்காங்க அடுத்தது டென்த்து சோசியல் சயின்ஸ் இரண்டாவது லெசன் மத்திய அரசு அதில் உள்ள புக் பேக் கொஸ்டின் பார்ப்போம் முதல் லெசன் மத்திய அரசின் அரசியலமைப்பு தலைவர் வந்து யார் மத்திய அரசோட அரசியலமைப்பு தலைவர் குடியரசுத் தலைவர் நாடாளுமன்ற முறை அரசாங்கத்தின் உண்மையான நிர்வாக அதிகாரம் பெற்றவர் யார் பிரதமர் உண்மையான நிர்வாக அதிகாரம் பெற்றவர் வந்து பிரதமர் அடுத்தது மூணாவது கேள்வி 
ஒரு மசோதா நிதி மசோதாவா அல்லது இதர மசோதாவா என தீர்மானிக்கும் அதிகாரம் பெற்றவர் வந்து லோக்சபாவின் சபாநாயகர் ஃபோர்த் கொஸ்டின் அமைச்சர்கள் குழு ஒட்டுமொத்தமாக இதற்கு பொறுப்புடையவர்கள் ஆவார் எதற்கு நான் ஒன்று மக்களவை மக்களவையில் தானே வந்து அமைச்சர்கள் இருப்பாங்க அவங்க வந்து ஒட்டு மொத்தமாக வந்து மக்களவைக்கு வந்து பொறுப்புடையவர்கள் ஆவார் அடுத்தது சட்டம் ஏற்றும் நடவடிக்கைகளில் இந்திய நாடாளுமன்ற கூட்டு கூட்டத்திற்கு தலைமை வகிப்பவர் யார் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் சி ஆப்ஷன் இ இந்திய குடியரசுத் தலைவர் லோக்சபா தேர்தலில் போட்டியிட தேவையான குறைந்தபட்ச வயது இருபத்தைந்து வயது இருந்தால் போதும் லோக்சபாவில் வந்து போட்டியிடலாம் அடுத்தது இந்திய மாநிலங்களின் எல்லைகளை மாற்றியமைக்கும் அதிகாரம் பெற்ற அமைப்பு அல்லது ஆள் வந்து யாருனா வந்து நாடாளுமன்றம் தான் வந்து இந்தியாவோட மாநிலங்களின் எல்லைகளை வந்து மாற்றியமைக்கும் அதிகாரம் வந்து பெற்றது அடுத்தது எட்டாவது கொஸ்டின் கீழ்காணும் எந்த விதியின் அடிப்படையில் குடியரசுத் தலைவர் நிதி நெருக்கடி நிலையை அறிவிப்பார் சட்டப்பிரிவு முந்நூற்றி அறுபது ஏற்கனவே வந்த கொஸ்டின் தான் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுனா வந்து இந்திய அளவில் அவசர நிலை முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறுனா வந்து மாநில அளவில் அவசர நிலை அடுத்தது உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி மற்றும் பிற நீதிபதிகளை நியமிப்பவர் வந்து யார் குடியரசு தலைவர் தான் வந்து எல்லாரையும் வந்து நியமிப்பார் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி மற்றும் மற்ற நீதிபதிகளை நியமிப்பார் அடுத்தது பின்வரும் எந்த அடிப்படையில் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான சிக்கல்களை தீர்க்கும் அதிகாரத்தை உச்ச நீதிமன்றம் பெற்றுள்ளது தணிக்கை உரிய நிதி வரையை வைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் மாநிலங்களுக்கு இடையே உள்ள பிரச்சனை வந்து தீர்த்து வைக்கும் அடுத்தது பதினோராவது கஷ்டின் நீ இந்திய குடியரசுத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கும் பட்சத்தில் கீழ்கண்ட எந்த ஒரு முடிவினை எடுப்பாய் இரண்டு அவைகளிலும் நிறைவேற்றப்பட்ட மசோதாவை மறுசீலனைக்கு பொருட்படுத்தி கேட்டுக்கொள்வது அடுத்தது கோடிட்டிடங்களை நிரப்புக டேஷ் மசோதா குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதல் இன்றி நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்த இயலாது முடியாது நிதி மசோதா அடுத்தது செகண்ட் கேள்வி டேஷ் நாட்டின் உண்மையான தலைவராகவும் நாட்டின் முக்கிய செய்தி தொடர்பாளராகவும் செயல்படுகிறார் பிரதமர் அடுத்த தேர்டு கொஸ்டின் வந்து டேஷ் மாநி டேஷ் அலுவல் வழியில் மாநிலங்களவின் தலைவர் ஆவார் துணை குடியரசுத் தலைவர் தான் வந்து அலுவல் வழியே மாநிலங்களவையின் தலைவர் ஆவார் பொதுவாக குடியரசுத் தலைவர் டேஷ் இனத்திலிருந்து இரண்டு உறுப்பினர்களை தேர்வு செய்வார் ஆங்கிலோ இண்டியன் ஆங்கிலோ இண்டியன்லேருந்து ரெண்டு பேரும் வந்து தேர்வு செய்வார் அடுத்தது ஐந்தாவது கேள்வி நாடாளுமன்ற இரு அவைகளிலும் உரையாற்றவும் கூட்டுத்தொடரில் பங்கு கொள்ளவும் உரிமை பெற்றவர் யார் அட்டார்னி ஜென்ரல் அட்டார்னி ஜென்ரல் ஜெனரல் அட்டார்னி ஜென்ரல் வந்து இரு அவைகளிலும் உரையாற்றவும் கூட்டுத்தொடரில் பங்கேற்கவும் உரிமை பெற்றுள்ளார் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி மற்றும் மற்ற நீதிபதிகள் ஒரு ஓய்வு பெறும் வயது ஓய்வு பெறும் வயது வந்து அறுபத்தைந்து வயது டேஷ் ஏழாவது கேள்வி டேஷ் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் பாதுகாவலன் ஆகும் சரியான பை வந்து உச்ச நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் தான் வந்து இந்திய அரசியலமைப்பின் சட்டத்தின் பாதுகாவலன் ஆகும் லாஸ்ட் கேள்வி தற்சமயம் உச்ச நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி உட்பட நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை அது வந்து புக்கில் வந்து இருபத்தெட்டுன்னு போட்டிருக்கு ஆனால் ஃபுல்லாக வந்து ஃபில்அப் பண்ணிட்டாங்க முப்பத்தி ஒரு பேர் வந்து இப்போ இருக்காங்க இந்த கேள்வி கேட்டால் சரியான விடை வந்து முப்பத்தி ஒன்று அடுத்த சரியான கூட்டணியை தேர்வு செய்ய மாநிலங்களின் மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை இருநூத்தி ஐம்பது சரி இலக்கியம் அறிவியல் கலை சமூக சேவை ஆகிய துறைகளில் சிறந்த அறிவு மற்றும் அனுபவம் பெற்ற பனிரெண்டு நபர்களை குடியரசுத் தலைவர் நியமிக்கிறார் இதுவும் சரி மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ஆவதற்கு முப்பது வயது குறைவாக இருத்தல் கூடாது இதுவும் வந்து சரி அடுத்தது மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் நேரடியாக மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் இது வந்து தவறு மா மக்களவை மக்களால் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட மாட்டார்கள் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்எல்ஏக்கள் தான் வந்து மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அப்போ வந்து இது வந்து தவறான விடை சரியான விடை என்னது ஆப்ஷன் இ ஒன்று இரண்டு மூன்று வந்து சரியானது அடுத்தது உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் மற்றும் மற்ற நீதிபதிகள் ஓய்வு பெறும் வயது அறுபத்தி இரண்டுங்கிறாங்க இது தவறு சரியான விடை அறுபத்தி ஐந்து மத்திய அரசின் மூன்றாவது அங்கம் நிதித்துறை ஆகும் மத்திய அரசின் மூன்றாவது அங்கம் நிதித்துறை ஆகும் சரி அடிப்படை உரிமைகள் தொடர்பான வழக்குகள் உச்ச நீதிமன்றத்தின் மேல்முறையீடு அதிகாரிகளுக்கு உட்பட்டது இது தவறு 
உச்சநீதிமன்றம் பிறக்கும் ஆணை இந்தியாவின் அனைத்து பகுதிகளில் நீதிமன்றங்களையும் கட்டுப்படுத்தும் இதுவும் சரி அப்போ சரியான விடை வந்து இரண்டும் நான்கும் ஆப்ஷன் ஏ இரண்டும் நான்கும் அடுத்தது கூற்று காரணம் கொடுத்துருக்காங்க மாநிலங்களவை ஒரு நிரந்தர அவையாகும் இதனை கலைக்க முடியாது சரியான கூற்று காரணம் மாநிலங்களவையில் ஒன்று பை மூணு பங்கு உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொரு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் ஓய்வு பெறுவர் அக்காலி இடங்களுக்கு புதிய உறுப்பினர்கள் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர் அப்படின்னா வந்து யாருமே வந்து இது ஃபில் ஃபில்அப் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதனால் ரெண்டுமே வந்து சரியான விடை ஆப்ஷன் சி கூற்று காரணம் இரண்டும் சரி மற்றும் காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமும் ஆகும் அடுத்தது பொறுத்துக பொறுத்துகளில் வந்து முக்கியமான பொறுத்துகள் இது நல்லா வந்து பார்த்துக்கோங்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு சட்டப்பிரிவு ஐம்பத்தி மூன்று குடியரசுத் தலைவரின் நிர்வாக அலுவலகங்கள் அதிகாரங்கள் நிர்வாக அதிகாரங்கள் குடியரசுத் தலைவரின் நிர்வாக அதிகாரங்கள் சட்டப்பிரிவு அறுபத்தி மூன்று வந்து துணை குடியரசுத் தலைவரோட அலுவலகம் சட்டப்பிரிவு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு வந்து மாநில நெருக்கடி நிலை சட்டப்பிரிவு எழுபத்தி ஆறு இந்திய அரசின் தலைமை வழக்குறிஞர் அலுவலகம் ஐம்பத்தி ரெண்டு வந்து உள்நாட்டு நெருக்கடி நிலை ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது போன்ற வேறு ஒரு வீடியோன்னு உங்களுக்கு வந்து சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்